గాలేరు నగరి అదే విధంగా తెలుగు గంగ సామర్థ్యం మాత్రమే మేము పెంపు జరుగుతుంది అని చెప్పేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు అంటా ఉన్నారు ఇప్పుడు పాలమూరు రంగారెడ్డి కల్వకుర్తి ఎస్ఎల్బిసి ప్రాజెక్టులకు ఇది చేయడం వల్ల నీటి కొరత ఏర్పడుతుంది అంటా ఉన్నారు అది ఏ విధంగా అంటారు ఎందుకంటే వరద జలాలను మాత్రమే వాడుకుంటామని చెప్పేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు అంటా ఉన్నారు శ్రీశైలం పైన నీళ్లు తరలిస్తే సాగర్కు నీళ్లు రావంటా ఉన్నారు తెలంగాణ వాదన ప్రకారం ఇది ఇది ఏంటంటే నవీన్ సహజంగా మనకు ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ లో షెడ్యూల్ షెడ్యూల్ లెవెన్ లో క్లియర్ గా చెప్పడం జరిగింది నవీన్ ఇప్పుడు నువ్వైతే ఏ ఏ ప్రాజెక్ట్లు అయితే అన్యాయం జరుగుతుంది అని వాళ్ళు లేవదీసినారు దానికి సంబంధం ఏంటంటే క్లియర్ గా లెవెన్త్ షెడ్యూల్ లో ఉంది నవీన్ ఎందుకంటే మెగులు జలాలకు సంబంధించి ఏ ప్రాజెక్ట్స్ అయితే ఉన్నాయో మనకు జలాలు రెండు రకాలు ఉంటాయి నవీన్ నికర జలాలు మెగులు జలాలు అని ఉంటాయి సో మనకు నికర జల నికర జలాలలో వాటా వచ్చేసి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నప్పుడు ఎనిమిది వందల పదకొండు టిఎంసీల వాటా ఉండేది నవీన్ ఆ ఎనిమిది వందల పదకొండు టిఎంసీలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చేసి ఐదు వందల పన్నెండు టిఎంసీలు తెలంగాణకు వచ్చేసి రెండు వందల తొంభై తొమ్మిది టిఎంసీలు సో ఈ నికర జలాలను శ్రీశైలం డ్యామ్ లో వాటర్ లెవెల్ బాగా ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా వాటి యొక్క హక్కులను నిరభ్యంతరంగా వాడుకోవచ్చు ఇది నికర జలాల పైన రెండు రాష్ట్రాలకు ఉన్నటువంటి సహ సామాజిక సహజంగా సహజంగా లభించినటువంటి హక్కు నవీన్ సో ఇప్పుడు మీరు ఇందాక తీసినటువంటి ప్రాజెక్టులకు నీళ్లు అందవు అని అంటున్నారు కాబట్టి అవి మెగులు జలాల మిగులు జలాల మీద అప్రూవల్స్ తెచ్చుకున్న ప్రాజెక్ట్స్ నవీన్ తెలంగాణలో మెగులు జలాల మీద అప్రూవ్ తెచ్చుకున్నటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటంటే నెట్టెంపాడు కల్వకుర్తి ఎస్ఎల్బిసి నవీన్ ఈ మూడు ప్రాజెక్టులు మెగులు జలాలతో కట్టుకున్నటువంటి ప్రాజెక్టులు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇంకోటి విషయం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుందంటే మీరు అన్నదానికి ఈ నెట్టెంపాడు కల్వకుర్తి ప్రాజెక్ట్స్ అనేటువంటివి రాజశేఖర రెడ్డి టైమ్ లోనే శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ రోజు ఆ రెండు ప్రాజెక్టులలో పూర్తి సామర్థ్యంతో తెలంగాణ ప్రాంతం నీటిని డ్రా చేసుకుంటుంది మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో జలకల పెరిగింది మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో పంటల దిగుబడి పెరిగిందని కూడా ఈ మధ్యన కేసీఆర్ చెప్పడం జరిగింది సో వాళ్ళే కాబట్టి నష్టం జరుగుతుంది అనేటువంటి వాదనలో ఏమాత్రం నిజం లేదని మనం భావించాల్సి ఉంటుంది నవీన్ ఇప్పుడు రాయలసీమ రాయలసీమకు వచ్చేసరికి మనకు మెగులు జలాలతో ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ ప్రాజెక్ట్స్ ను ఒకసారి మనం పరిశీలిస్తే హాంద్రినీవా ప్రాజెక్టు గాలేరు నగరి ప్రాజెక్టు తెలుగు గంగ ప్రాజెక్టులు బా ప్రాజెక్టులు మనకు మిగులు జిల్లాల్లో భాగంగా కేటాయించడం జరిగింది ఇక్కడ మళ్ళీ ఏంటంటే తెలుగు గంగ ప్రాజెక్టులో పదహైదు టిఎంసీలు మనకు నికర జిల్లాలలో కేటాయించడం జరిగింది మొత్తం తెలుగు గంగ ప్రాజెక్టు యొక్క సామర్థ్యం ఇరవై తొమ్మిది టిఎంసీలు అయితే పదహైదు టిఎంసీలు నికర జిల్లాలు ఈ పద్నాలుగు టిఎంసీలే మిగులు జిల్లాల పైన ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ రోజు తెలుగు గంగ ప్రాజెక్టు ఎన్టీఆర్ గారు తీసుకురావడం జరిగింది చెన్నైకి తాగునీరు ఇవ్వాలనేటువంటి ముఖ్య ఉద్దేశంతో సో ఇది ఒక మంచి కార్యక్రమం కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐదు టిఎంసీలు పైన ఉన్నటువంటి కర్ణాటక ఐదు టిఎంసీలు మహారాష్ట్ర ఐదు టిఎంసీలను సాక్రిఫైస్ చేయడం జరిగింది సో వాళ్ళు అలా చేస్తే అది కేటాయించడం జరిగింది అంటే ఈ తెలుగు గంగ ప్రాజెక్ట్ లో పదహైదు టిఎంసీలు మనం నికర జిల్లాలనే భావించాలి ఇప్పుడు ఏడాదికి ఏడాదికి పది రోజులు మాత్రమే మేము తరలిస్తాము ఈ తరలిక ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఏపీ ప్రభుత్వం అంటుంది కానీ తెలంగాణ వారు మాత్రం ఏదైనా సరే ఇది అక్రమమే అంటాం నవీన్ ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ మనం ఆలోచించాల నవీన్ మీరు అన్న పాయింట్ లో అక్రమం అనడం కంటే మనకు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా సరాసరిగా వరదలు అనేటువంటివి నలభై నుంచి నలభై ఐదు రోజులకే పరిమితం అవుతున్నాయి గత గడిచిన ఐదు సంవత్సరాలు మనం పరిశీలిస్తే సో ఈ నలభై ఐదు రోజులలో పది రోజులు మాత్రమే ఎనిమిది వందల ఎనభై ఒక అడుగుల సామర్థ్యంతో నీళ్లు ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఆ పది రోజులలోనే ఈ మొన్న మనం లాస్ట్ నవంబర్ లో కానీ అక్టోబర్ సెప్టెంబర్ లో మనం చూసినాం నవీన్ దగ్గర దగ్గర పదిహేడు వందల ప్లస్ టిఎంసీల వాటర్ శ్రీశైలంలోకి ఇన్ఫ్లో అయ్యి గేట్ల ద్వారా ఎనిమిది వందల ఎనభై టిఎంసీల నీరు నాగార్జున సాగర్ కు కింద ఉన్న పులిచెంతలకు రిమైనింగ్ మన ప్రకాశం బ్యారేజ్ వెళ్ళడం జరిగింది ఈ మూడు ప్రాజెక్టులు పూర్తయిన తర్వాత కూడా ప్రకాశం బ్యారేజ్ గేట్లు ఎత్తుతే తర్వాత దగ్గర దగ్గర ఎనిమిది వందల ప్లస్ టిఎంసీల నీరు సముద్ర పాలైంది నవీన్ సో అలా సముద్ర పాలవడానికి కారణం ఏంటి అని ఒకసారి సాంకేతికంగా మనం ఆలోచిస్తే శ్రీశైలం రిజర్వాయర్ లో ఎనిమిది వందల ఎనభై ఒక టిఎంసీల నీరు ఉన్నప్పటికీ మనం ఆ నీటిని డ్రా చేసుకున్నటువంటి సామర్థ్యం మన రాయలసీమలో ఆ మెకానిజం లేదు సో అలాంటి మెకానిజం ఉండాలంటే మనం ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ ను తీసుకొని ముందుకు పోయి ఒక సరైనటువంటి వ్యవస్థను క్రియేట్ చేసుకోవాలనేటువంటి భాగంలోనే ఈ రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకం తీసుకురావడం జరిగిందని చెప్పేది మన ఏపీ ప్రభుత్వం యొక్క వాదన నవీన్ సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఒకనొక క్రమంలో హరీష్
ఇక్కడ ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే లీగల్ గా మనకి ఏమైనా సమస్యలు వస్తాయా టెక్నికల్ గా మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అనే దానిపైన మనం అఫెక్ట్స్ కౌన్సిల్ అనేది ఒకటి ఉంది నవీన్ మనకు రెండు వేల పదహారులో ఏం జరిగిందంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కేసీఆర్ గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు జల వనరుల శాఖ మంత్రి అయినటువంటి ఉమాభారతి అప్పట్లో సో వాళ్ళందరూ హైదరాబాద్ లోని జల మండలిలో సమావేశం అవడం జరిగింది ఆ సమావేశంలో వాళ్ళు కొన్ని విషయాలు వాళ్ళ అభ్యంతరాలు వీళ్ళ అభ్యంతరాలను డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఆ రోజు రెండు వేల పదహారులో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు పైన అభ్యంతరం చెప్పడం జరిగింది మీరు అప్రూవల్స్ లేకుండా కూడా ఆ ప్రాజెక్ట్ ను ముందుకు తీసుకుపోతున్నారు ఇది ఎంత వరకు ఎంత వరకు కరెక్ట్ అని కూడా చెప్పడం జరిగింది సో దానికి కేసీఆర్ గారు ఇచ్చినటువంటి సమాధానం ఏంటంటే ఏ లేదు రాజశేఖర రెడ్డి గారు రెండు వేల పద్నాలుగు ముందే రెండు వేల పద్నాలుగు ముందే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి రోసయ్య గారి గవర్నర్ రోసయ్య గారు రాజశేఖర రెడ్డి ప్రభుత్వాలలో కొన్ని పరిపాలన జీవులు ఇష్యూ చేయడం జరిగింది అందులో భాగంగానే నేను ఈ పాలమూరు రంగారెడ్డి దిండి అనేటువంటి ప్రాజెక్టులను ముందుకు తీసుకొని పోతున్నాను సో ఇది నేను చట్టానికి కానీ ఈ అఫెక్ట్స్ కౌన్సిల్ కు వ్యతిరేకంగా నేనేం పోవడం లేదు అవి గతంలో వచ్చిన అనుమతుల కారణంగానే ఈ ప్రాజెక్ట్స్ ముందుకు పోతున్నాయని చెప్పడం జరిగింది సో తర్వాత దానిపైన సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళడం జరిగింది వాదన జరిగింది కానీ ఇప్పటికీ ఆ ప్రాజెక్ట్స్లలో ఏమాత్రం వాళ్ళు ఎన్నికపోయిన బాగానేం పోలేదు ఆ ప్రాజెక్ట్స్ లో వర్కులు జరుగుతున్నాయి వాటి నుంచి నీళ్ళు కూడా డ్రా చేసుకుంటున్నారు ఆ సందర్భంలో కేసీఆర్ గారు ఒక బహిరంగ సభలో చెప్పడం కూడా జరిగింది ఈ కోర్టులు కేసులు అనేవి ఉంటూనే ఉంటాయి మనము శ్రీశైలం నుంచి సముద్రంలోకి నీళ్ళు నీళ్ళు పోతూనే ఉంటాయి చూసు ఊరుకండాలా మనం నీళ్లు డ్రా చేసుకుంటే బాగుంటది కదా ప్రజలకు మంచి చేస్తే బాగుంటది కదా అని కేసీఆర్ గారే మాట్లాడడం జరిగింది ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా అదే పాయింట్ అదే పాయింట్ ప్రాతిపదిక తీసుకుని ముందు మనం మెకానిజాన్ని ఒక వ్యవస్థ అయితే ఏర్పాటు చేసుకున్నాము నీళ్ళల్ల సముద్ర పాలు ఎందుకు కావాల మన రాయలసీమ ముందే ఎంతో వెనుకబడిన ప్రాంతం నీటికి చాలా వెనుకబడిన ప్రాంతం నీటి కొరత చాలా ఎక్కువ ఉన్న ప్రాంతం ఆల్రెడీ సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్స్ వారు ఎప్పుడో గత పంతొమ్మిది వందల అరవై డెబ్బైలలోనే రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది అనంతపురం జిల్లా అనేటువంటిది ఎక్కువ తక్కువ వర్షపాతం నమోదైనటువంటి జిల్లా దేశంలోనే రెండో జిల్లా ఐ థింక్ సో సో అలాంటి ప్రాంతాలకు మొదటి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి అలాంటి అలాంటి ప్రాంతాలలో సాగునీటి ప్రాజెక్ట్స్ లకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని అనేది అక్కడ సిడబ్ల్యూసి సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ వాళ్ళు ఎప్పుడు చెప్పడం జరిగింది అలాగే మనం ముందు చర్చల్లో కూడా మాట్లాడుకున్నాం మన తెలంగాణ నీటి పారుదల విద్య రిటైర్డ్ చీఫ్ ఇంజనీర్ గా పనిచేసినటువంటి కల్వకుంట విద్యాసాగర్ రావు గారు సందర్భంలో అన్నారు జలయజ్ఞంలో భాగంగా రాజశేఖర రెడ్డి గారు తీసుకున్నటువంటి ఇంత బృహత్తర కార్యక్రమం వల్లనే తెలంగాణలో అక్కడక్కడ జలకళ కనపడుతుంది అని ఆయన కూడా చెప్పడం జరిగింది సో ఇవన్నీ ఆలోచిస్తే ఏంటంటే టెక్నికల్ గా లేక రాజకీయంగా వాళ్ళకి ఎవరికి భాగం లాభం జరుగుతుంది అనేటువంటి క్రమంలో కొంచెం అభ్యంతరాలు చెప్తా ఉండొచ్చు కాకపోతే సాంకేతికంగా ఆలోచిస్తే ఎవరికి పెద్ద నష్టం ఉండదని చెప్పాలా గత గతంలో జరిగిన సంఘటనలను ఆధారంగా చేసుకుని మనం మాట్లాడితే ఆ రోజు చెప్పాను కదా ఇందాక మీకు పోతిరెడ్డిపాడు పదకొండు వేల నుంచి నలభై నాలుగు వేల కృషకులకు పెంచిన రోజు కూడా వీళ్ళందరూ అభ్యంతరం చెప్పినారు కానీ దానివల్ల నష్టం ఏం మాత్రం రెండు ప్రాంతాలకు జరగలే నష్టం ఏం జరగలే 